എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഇ ധർത്തി ആപ്പ് ആൻഡ് ഇ ധർത്തി ജിയോ പോർട്ടൽ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഇ ധർത്തി ആപ്പ് ആൻഡ് ഇ ധർത്തി ജിയോ പോർട്ടൽ അടുത്ത ചോദ്യം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഒമാനിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഒമാൻ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം അൽ നാഗ ത്രീ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഒമാനിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഒമാൻ സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം അൽ നാഗ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡിന് അർഹയായ വനിത പ്രിയങ്ക ദുബെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡിന് അർഹയായ വനിത പ്രിയങ്ക ദുബെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ലാൻകോ ടീസ്റ്റ ഹൈഡ്രോ പവർ ലിമിറ്റഡ് എൽ ടി എച്ച് പി എൽ അടുത്തിടെ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ലാൻകോ ടീസ്റ്റ ഹൈഡ്രോ പവർ ലിമിറ്റഡ് എൽ ടി എച്ച് പി എൽ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ ടീം ഇവൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിമിതമായ ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കാനായി ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഷ്യാന നേഷൻസിന് ക്ഷണം നൽകിയ കായിക പരിപാടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അടുത്തിടെ ടീം ഇവൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിമിതമായ ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കാനായി ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഷ്യാന നേഷൻസിന് ക്ഷണം നൽകിയ കായിക പരിപാടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോച്ച് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം നിയമം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോച്ച് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം നിയമം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ മമതാ ബാനർജി രചിച്ച പുസ്തകം ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് അടുത്തിടെ മമതാ ബാനർജി രചിച്ച പുസ്തകം ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ നവതി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കലാമണ്ഡലം ഗോപി പ്രഭാവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ നവതി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കലാമണ്ഡലം ഗോപിയും പ്രഭാവർമ്മയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ നവതി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ശാന്തിഗിരി പണവ പത്മ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആര് മോഹൻലാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ശാന്തിഗിരി പണവ പത്മം പുരസ്കാര ജേതാവ് ആര് മോഹൻലാൽ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നാണയം ഇരുപത് രൂപയുടെ നാണയമാണ് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയത് അതിൻ്റെ ഭാരം എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നാണയം ഇരുപത് രൂപയുടേതാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാർക്കായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാർക്കായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അടുത്ത ചോദ്യം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വുമൺ ജേർണലിസ്റ്റിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡിന് അർഹയായത് പ്രിയങ്ക ദുബെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സോറി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം പരാതി നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി വിജിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിലവ് നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം പരാതി നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി വിജിൽ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യ
കെ ടി ഇർഫാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാന നോബലിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വീഡനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഗ്രെട്ട ടെങ്ബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാന നോവലിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വീഡനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഗ്രെറ്റ തൻബർഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലായി നിയമിതനാകുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഫോമർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ് ജഡ്ജായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ലോക്പാലായി നിയമിതനാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കടമ്പനിട്ട പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് സുഗതകുമാരി അടുത്തിടെ കടമ്പനിട്ട പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് സുഗതകുമാരി അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ തലവൻ അമിതാഭ് കാന്ത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ തലവൻ അമിതാഭ് കാന്ത് അടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വേണ്ടി ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വേണ്ടി ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഐ എസ് എൽ ജേതാക്കൾ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി റണ്ണേസ് അപ് ഗോവ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഐ എസ് എൽ ജേതാക്കൾ ആരാണ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി റണ്ണേസ് അപ്പ് ആയത് ഗോവയാണ് ഗോവ റണ്ണേസ് അപ്പ് ജയിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി മനോഹർ പരീക്കർ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി മനോഹർ പരീക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏകദിന റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ താരം വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടാമത് രോഹിത് ശർമ്മ ഐ സി സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏകദിന റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ താരം വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടാമത് രോഹിത് ശർമ്മ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എ ടി എം കളിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനായി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ ആണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനായി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഇ ധർത്തി ആപ്പ് ആൻഡ് ഇ ധർത്തി ജിയോ പോർട്ടൽ അടുത്ത ചോദ്യം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഒമാനിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഒമാൻ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം അൽ നാഗ ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡിന് അർഹയായ വനിത പ്രിയങ്ക ദുബൈ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ലാൻകോ ടീസ്റ്റ ഹൈഡ്രോ പവർ ലിമിറ്റഡ് എൽ ടി എച്ച് പി എൽ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ ടീം ഇവൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിമിതമായ ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കാനായി ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഷ്യാന നേഷൻസിന് ക്ഷണം നൽകിയ കായിക പരിപാടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോച്ച് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം നിയമം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ മമതാ ബാനർജി രചിച്ച പുസ്തകം ഇന്ത്യ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ നവതി പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ കലാമണ്ഡലം ഗോപി പ്രഭാവർമ്മ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ശാന്തിഗിരി പണവ പത്മ പുരസ്കാര ജേതാവ് മോഹൻലാൽ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത
നാണയം ഇരുപത് രൂപ നാണയം ഭാരം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാർക്കായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ നയൻ ഫൈവ് സീറോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അടുത്ത ചോദ്യം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വുമൺ ജേർണലിസ്റ്റിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചമേലി ദേവി ജെയിൻ അവാർഡിന് അർഹയായത് പ്രിയങ്ക ദുബെ അടുത്ത ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം പരാതി നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി വിജിൽ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് കെ ടി ഇർഫാൻ മലയാളി താരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാന നോബലിന് നിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വീഡനിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഗ്രെറ്റ തൻബർഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലായി നിയമിതനാകുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഫോമർ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കടമ്പനിട്ട പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് സുഗതകുമാരി അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ തലവൻ അമിതാബ് കാന്ത് അടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വേണ്ടി ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഐ എസ് എൽ ജേതാക്കൾ ആരാണ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി റണ്ണേസ് അപ് ഗോവ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഐ എസ് എൽ ജേതാക്കൾ ആരാണ് ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി റണ്ണേസ് അപ് ഗോവ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി മനോഹർ പരീക്കർ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി മനോഹർ പരീക്കർ ഐ സി സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏകദിന റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ താരം വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ടാമത് രോഹിത് ശർമ്മ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനായി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനായി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ